প্রতিবেশী ভারতের বিশাল প্রচলিত এবং পরমাণু অস্ত্রের মোকাবিলা করতে পাকিস্তান তার সামরিক শক্তিকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বিল্ড আপ করেছে মানে কনভেনশনাল যেসব অস্ত্র আছে অর্থাৎ ট্যাঙ্ক ফাইটার জেট ফিল্ড আর্টিলারি কম্বেট হেলিকপ্টার বা যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও কৌশলগত বিভিন্ন অস্ত্র উন্নয়ন করেছে এইসব কৌশলগত অস্ত্রের মাঝে অন্যতম প্রধান হল ব্যালিস্টিক ও ক্রুইজ মিসাইল এই ভিডিওতে আমি পাকিস্তানি মিসাইল সমূহের সাথে আপনাদের সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দেব ভারতকে মোকাবেলা করার জন্য পাকিস্তান আশির দশকে তার মিসাইল প্রোগ্রাম চালু করে উনিশশো পঁচাশি থেকে সাতাশি সালের মাঝে পাকিস্তান মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স এবং মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স প্রোডাকশনের আন্ডারে পাকিস্তানের মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চালু হয় অংশগ্রহণ করে স্পেস রিসার্চ কমিশন সুপারকো ডিফেন্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অর্গানাইজেশন ডেস্টো খান রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ কেআরএল ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কমিশন নেসকম ন্যাশনাল ডিফেন্স কমপ্লেক্স অ্যান্ড এসি এবং পাকিস্তান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন পাই পাকিস্তানের সমস্ত গাইডেড মিসাইলকে হাতফ নামের অধীনে ক্লাসিফাই করা হয়েছে তবে প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা নাম আছে কিছু অ্যান্টিশিপ মিসাইলের ডেজিগনেশন একটু ভিন্ন সকল পাকিস্তানি মিসাইলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক সারফেস টু সারফেস দুই সারফেস টু এয়ার তিন অ্যান্টিশিপ চার সি টু সারফেস ও পাঁচ এয়ার টু সারফেস মিসাইল সারফেস টু সারফেস মিসাইলস ব্যাটল ফিল্ড রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইলস বিআরবিএম হাত অফ ওয়ান সত্তর থেকে একশো কিলোমিটার রেঞ্জ উনিশশো উননব্বই সালে সার্ভিসে আসা এই মিসাইলটি পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইল হাত অফ নাইন নাসার সত্তর থেকে একশো কিলোমিটার রেঞ্জের ট্যাকটিক্যাল এই মিসাইলটি বিশাল এক ডেটারেন্স পাওয়ার ডেভেলপার ন্যাশনাল ডিফেন্স কমপ্লেক্স যা ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কমিশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এই মিসাইলটি অপারেশনাল হাত অফ টু আবদালি রেঞ্জ একশো থেকে দুইশো কিলোমিটার ডেভেলপার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার সুপারকো রিসেন্টলি গাইডেন্স সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইলস এস আর বিএম হাত অফ থ্রি গাজনাভি রেঞ্জ তিনশো কিলোমিটার মাহমুদ শাহ গাজনাভির নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে এবং উনিশশো নিরানব্বই সালে সার্ভিসে এসেছে ডেভেলপার এনডিসি হাত অফ ফোর শাহিন ওয়ান সাতশো পঞ্চাশ থেকে নয়শো কিলোমিটার ইফেক্টিভ রেঞ্জ জয়েন্টলি ডেভেলপ বাই এনডিসি অ্যান্ড নেসকম বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন করা হয়েছে পাকিস্তান আর্মির পাশাপাশি পাকিস্তান এয়ারফোর্স পর্যাপ্ত সংখ্যায় মোতায়েন করেছে এই মিসাইল সার্ভিসে এসেছে দুই হাজার এক সালে হাত অফ ফোরে শাহিন ওয়ানে আপগ্রেডেড উইথ লেটেস্ট নেভিগেশন সিস্টেম পারফেক্ট একটি ভ্যারিয়ান্ট যা দিয়ে ইন্ডিয়ার অর্ধেক কাভার করা হচ্ছে মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইলস এম আর বিএম হাত অফ ফাইভ ঘৌরি ওয়ান সুলতান শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘৌরির নামানুসারে এই মিসাইলের নাম রাখা হয়েছে এর রেঞ্জ তেরোশো থেকে পনেরোশো কিলোমিটার এটি তৈরি করেছে খান রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ হাত অফ ফাইভ এ ঘৌরি টু আঠারোশো কিলোমিটার রেঞ্জের এই মিসাইল মারাত্মক কার্যকর একটি মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম প্রডিউসার কেআরএল হাত অফ সিক্স শাহিন টু নেসকম ও এনডিসির জয়েন্ট ভেঞ্চার ডেভেলপমেন্ট তৈরি করছে এনডিসি রেঞ্জ পনেরোশো থেকে আড়াই হাজার কিলোমিটার ইউএস এয়ারফোর্স তাদের স্পাই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নজরদারি করে দেখেছে যে পাকিস্তান অন্তত পক্ষে পঞ্চাশটি শাহিন টু মিসাইল লঞ্চার মোতায়েন রেখেছে এটি পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক প্লান্স ডিভিশন বা এসপিডি অপারেট করে এসপিডি পাকিস্তানের তিন বাহিনীর যৌথ নিউক্লিয়ার কমান্ড তবে শুধু এয়ারফোর্স ও আর্মি এই মিসাইলের জিম্মাদার আবাবিল পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন প্রথম এমআইআর ভি মিসাইল এমআইআর ভি মানে মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটিয়েবল রিয়েন্ট্রি ভেহিকালস এর অর্থ স্বাধীনভাবে আঘাত হানতে সক্ষম রিয়েন্ট্রি নিউক্লিয়ার ভেহিক্যাল একটি আবাবিল মিসাইলে তিন থেকে আটটি ওয়ারহেড যুক্ত থাকে মিসাইলটি ফায়ার করার পর মহাকাশের কাছাকাছি গিয়ে যখন বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করে তখন মিসাইলের র্যাডম বা মাথা ওপেন হয়ে যায় আর একটি ওয়ারহেডের বদলে দুই বা ততোধিক ওয়ারহেড সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন টার্গেটে আঘাত করে ইন্ডিয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমকে ফাঁকি দেবার জন্য এটি মারাত্মক কাজের অস্ত্র কারণ স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও রাশিয়া প্রথম এই ধরনের মিসাইল ডেভেলপ করেছিল ফলাফল তখন দুই পক্ষই শান্ত হয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এক্সপার্টগণ বলেন পাকিস্তানকে চীন এই অস্ত্র উন্নয়নে সাহায্য করেছে আবাবিলের রেঞ্জ দুই হাজার দুইশো কিলোমিটার অপারেটর পাকিস্তান আর্মি স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড তৈরি করেছে নেসকম এই মিসাইলটিকে হাত অফ সিরিজের মাদার নেম দেয়া হয়নি হাত অফ টেন শাহিন থ্রি দুই হাজার কিলোমিটার রেঞ্জ পাকিস্তানের সর্বাধুনিক টেকনোলজির ব্যালিস্টিক মিসাইল তবে প্রথমে এই রেঞ্জ নিয়ে সবাই একটু অবাকি ছিল কিন্তু পরে জানা যায় পাকিস্তানের মিনিমাম সেভ পয়েন্ট থেকে ইন্ডিয়ার দূরতম অংশের দূরত্ব দুই হাজার কিলো 
এটি ডেভেলপ এন্ড ম্যানুফ্যাকচার করছে নেসকম এন্ড সুপারকো স্পিড মাক এইটিন মানে বাইশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় একেও হাত অফ সিরিজের মাদার নেম দেওয়া হয়নি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলস আইসিবিএম দুই হাজার পাঁচ থেকে জানা যায় পাকিস্তানের দুটি আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু আছে পাকিস্তান টিপু ও তাইমুন নামের দুটি আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ডেভেলপ করছে উনিশশো নিরানব্বই থেকে দুই সাল এই সময়ের মাঝে তারা এর টেস্ট করে থাকতে পারে কিন্তু অফিসিয়ালি এর ঘোষণা দেয়া হয়নি টিপু আইসিবিএম এর রেঞ্জ চার হাজার কিলো থেকে পাঁচ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার মূলত নিউক্লিয়ার ফার্স্ট স্ট্রাইক এলিমেন্ট এবং উনিশশো সালে প্রথম ফ্লাইট টেস্ট করার কথা শোনা গিয়েছিল বারো মিটার লম্বা এই মিসাইলের সাথে চীনের ডিএফ ফোর মিসাইলের বেশ মিল আছে দ্বিতীয় যে পাকিস্তানি আইসিবিএম এর কথা জানা যায় সেটি হল তাইমোর অনেকে বলেন এর রেঞ্জ সাত হাজার কিলো আবার অনেকে দাবি করেন এটি নয় হাজার কিলোমিটার রেঞ্জের আইসিবিএম প্রথম দিকে ফেডারেশন অব আমেরিকান সায়েন্টিস্ট বা ফাস মিসাইল থ্রেট ইনিশিয়েটিভ ও মিসাইল নন প্রোলিফারেশন গ্রুপগুলোর ওয়েবসাইটে এ নিয়ে বেশ চমৎকার তথ্য ছিল পরে তারা সেসব ইনফো সরিয়ে নেয় তবে ফাসের এক গবেষণায় বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য জানা যায় তারা বলছে উনিশশো আটানব্বই থেকে দুই হাজার পাঁচ সালের মাঝে মাঝে কোনো এক সময় পাকিস্তান আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা অর্জন করেছে তারা নাকি চীনের কাছ থেকে ডিএফ ফোর এবং উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে তাইপোডং টু এর টেকনোলজি গোপনে কিনে নিয়েছিল এবং স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেলে টেস্ট করার আড়ালে তারা চীনে এর পরীক্ষাও চালিয়েছে আর আপনারা জানেন চীন এবং পাকিস্তানের মাঝে বন্ধুত্ব অনেক স্ট্রং এদিকে দুই হাজার দশে আন্তর্জাতিক নন প্রলিফারেশন সামিটে পাকিস্তানি সায়েন্টিস্টদের ডিফেন্স জার্নালিস্টরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন উত্তরে তারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন যে পাকিস্তানের কাছে অনেক আগে থেকেই আইসিবিএম টেকনোলজি রয়েছে ইসলামাবাদ যদি মনে করে যে তারা হুমকির মুখে আছে তাহলে আইসিবিএম টেস্ট করে তার জবাব দিবে তাদের এই দাবির সত্যতা স্বরূপ একটি প্রমাণ হল আবাবিল এমআইআরবি মিসাইল দুই হাজার সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান এই মিসাইলে টেস্ট করে সারা বিশ্বই বলতে গেলে চমকে যায় কারণ এমআইআরবি মিসাইল টেকনোলজি অত্যন্ত মারাত্মক পাঁচটি পরাশক্তি ছাড়া কেবল ইসরায়েল পাকিস্তান ও ইরানের কাছে এই টেকনোলজি রয়েছে সেই ইন্টারভিউয়ের সময় পাকিস্তানি মিসাইল সায়েন্টিস্টগণ আইসিবিএম প্রযুক্তি সম্পর্কেও আভাস দিয়েছিলেন পাকিস্তানের কাছে আইসিবিএম মিসাইল থাকাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তারা বিভিন্ন কারণে তা প্রকাশ করছে না এর অন্যতম প্রধান কারণ হল পাকিস্তান পশ্চিমা দুনিয়াকে বুঝিয়েছে যে তারা ইন্ডিয়াকে ঠেকানোর জন্য এসব মিসাইল বানাচ্ছে আর এটা কেনা জানে যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সো পশ্চিমারা দৃশ্যত চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু ইন্ডিয়ার রেঞ্জ কাভার করার পর পাঁচ দশ হাজার কিলোমিটার রেঞ্জের মিসাইল পাকিস্তান কেন বানাবে এটার কারেক্ট আনসার কিন্তু তারা দিতে পারবে না গত সাত আট বছর ধরে পাকিস্তান আমেরিকা সম্পর্ক বরফ শীতল স্যাংশন আরোপ না করলেও নানাভাবে চাপে ফেলছে এর কারণ পাকিস্তানের ডোমেস্টিক মিসাইল টেকনোলজি তাদের কয়েকটি মিসাইলের রেঞ্জ ইউরোপকেও কাভার করছে তারা সাবমেরিন লঞ্চ ক্রুইজ মিসাইল বানাচ্ছে এবং এসব অস্ত্র ইসরায়েলের জন্য বিপজ্জনক সুতরাং বুঝে নিন কেন পাকিস্তান আইসিবিএম টেস্ট করছে না বা ঘোষণাও দিচ্ছে না অনেক বাড়তি বকবক করে ফেললাম সরি এবার চলুন অন্যান্য পাকিস্তানি মিসাইলগুলো দেখি ক্রুজ মিসাইলস হাত অফ সেভেন বাবুর প্রথম মুগল সম্রাট জহিরউদ্দিন বাবরের সম্মানে এর নাম রাখা হয়েছে বাবুর রেঞ্জ তিনশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো কিলোমিটার পাকিস্তানের নিজের ডিজাইন ও ডেভেলপ করা প্রথম ক্রুজ মিসাইল এটি এই মিসাইল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করেছে বাবুর নিয়ার স্টিল তা একটি ক্রুজ মিসাইল এতে ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেমের পাশাপাশি দুনিয়ার সকল স্যাটেলাইট গাইডেন্স সিস্টেম যুক্ত আছে যেমন আমেরিকান জিপিএস রাশিয়ান গ্লোনাস ইউরোপিয়ান গ্যালিলিও এবং চাইনিজ বেইদু নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম সকল স্যাটকম যুক্ত করার কারণ হল প্রয়োজনের সময় যদি কোন পক্ষ স্যাটকম সিস্টেমে অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেয় তাহলে পাকিস্তান যাতে বিপদে না পড়ে এছাড়াও বাবুর মিসাইলের আরও ইউনিক যেসব ফিচার আছে তা হল টেরেন কন্ট্রোল ম্যাচিং টেরকম এবং ডিজিটাল সিন ম্যাচিং অ্যান্ড এরিয়া কোর রিলেশন ডিএস ম্যাক সিস্টেম বাবুর মিসাইল মাটি থেকে মাত্র কয়েক ফিট উপর দিয়ে উঠতে সক্ষম এই দুই সিস্টেমের কল্যাণে মানে টেরকম ও ডিএস ম্যাক থাকায় বাবুর মিসাইল গাছপালা বা পাহাড় পর্বতে ধাক্কা খাবে না আর এত নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার ফলে শত্রু রাডার ওয়েকে শনাক্ত করতে পারবে না নিখুঁতভাবে টার্গেটে হিট করবে চারটি বাবুর মিসাইল একটি মোবাইল ট্রান্সপোর্টার ইলেকট্রন লঞ্চারে ক্যারি করা হয় বলা হয় টার্বোফেন ইঞ্জিন যুক্ত বাবু ক্রুইজ মিসাইল লক্ষ্যে নয় ফিটের মাঝে হিট করতে পারঙ্গম ডেভেলপার ন্যাশনাল ডিফেন্স কমপ্লেক্স বাবুর মিসাইলের একটি কাহিনী আছে ছোট করে বলি উনিশশো আটানব্বই সালের মাঝে মাঝে সময়ে ক্লিনটন প্রশাসন আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের উপর ডোমাহ ক্রুইজ মিসাইল ফায়ার করেছিল ইউএস নেভির ফায়ার করা
চীনের কাছ থেকে হেল্প নিয়ে সোর্স কোড ডিকোড করে সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের ক্রুজ মিসাইল তৈরি করেছে যদিও কোনো পক্ষ এটা স্বীকার করে না কিন্তু অনেক বছর এই গল্পটি চালু ছিল বাবু টু ক্রুজ ওয়েপন সিস্টেম ল্যান্ড বেসড ক্রুজ মিসাইল সাতশো থেকে নয়শো কিলোমিটার রেঞ্জ লেটেস্ট ক্রুজ মিসাইল টেকনোলজিতে তৈরি অপারেটর আর্মি স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড বাবুর থ্রি এস এল সি এম বাবুর থ্রি হল পাকিস্তানের প্রথম সাবমেরিন লঞ্চ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল রেঞ্জ চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দুই হাজার সতেরো সালে জানুয়ারিতে এর প্রথম সাকসেসফুল টেস্ট করা হয় পাকিস্তান নেভির তিনটি অগস্টান নাইন ডিবি অ্যাটাক সাবমেরিন থেকে লঞ্চ করা হবে বাবুর এস এল সি এম ক্যারি করার জন্যই পাক নেভির তিনটি অগস্টান নাইন ডিবিকে বর্তমানে তুরস্কে আপগ্রেড করা হচ্ছে এই মিসাইল তৈরির মাধ্যমে পাকিস্তান সেকেন্ড স্ট্রাইক নিউক্লিয়ার ক্যাপেবিলিটিস অর্জন করল মানে ভূমিভিত্তিক সমস্ত পরমাণু ধ্বংস হয়ে গেলেও তারা সমুদ্রের গভীর থেকে শত্রুকে আঘাত করতে সক্ষম হবে হারবা বাবর থ্রি এস এল সি এম এর সফল টেস্টের ঠিক এক বছর পর পাকিস্তান হারবা নামের এই ক্রুজ মিসাইলে টেস্ট করে তবে পাকিস্তান সরকার হারবা মিসাইলের টেস্ট স্পেসিফিকেশন এবং ডেপ্লয়মেন্ট অতি গোপনে করেছে পাকিস্তানি আইএসপিআর শুধু এই মিসাইলের সফল টেস্টের কথাই ঘোষণা করেছে আর কিছুই বলেনি এটি একাধারে অ্যান্টিশিপ ও ল্যান্ড অ্যাটা ক্রুজ মিসাইল এক্সপার্টদের ধারণা হারবা মিসাইলের রেঞ্জ পনেরোশো কিলোমিটার এবং বড় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্য এতে ছোট সাইজের নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড যুক্ত করা যায় তবে ইসলামাবাদ এই মিসাইলের বিস্তারিত টেকনিক্যাল ডেটা প্রকাশ করেনি আমেরিকান নিষেধাজ্ঞার ভয়ে হারবা ল্যান্ড অ্যাটা ক্রুজ মিসাইলের প্রাইমারি লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে যুদ্ধজাহাজ পাকিস্তান নেভির প্রায় সব ধরনের নেভাল শিপ থেকে তা লঞ্চ করা যাবে বাবুরের মতো এতেও অত্যাধুনিক সব সিস্টেম যুক্ত আছে হাত অফ এইট রাত পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার রেঞ্জের রাত হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম এয়ার লঞ্চ ক্রুজ মিসাইল বা এএলসিএম নেসকম ও এয়ার ওয়েপন কমপ্লেক্সের তৈরি এই মিসাইলের সম্ভাব্য সব স্টিল ফিচার যুক্ত করা হয়েছে পাকিস্তান এয়ারফোর্স এটি অপারেট করে ওজন ওয়ান টন পাকিস্তানি মিরেজ ও জেএফ সেভেন্টিন থান্ডার ফাইটার জেট থেকে লঞ্চ করা যায় যে কোনো টার্গেটে সাত ফিটের মাঝে হিট করবে দুই হাজার পনেরো বা তার আগেই ফুল সার্ভিসে যুক্ত হয়েছে রাত টু এএলসিএম দুই হাজার সতেরো সালে পাকিস্তান ডে প্যারাডে প্রদর্শিত হয় রেঞ্জ এগারোশো কিলোমিটার এবং সাইজে রাত ওয়ান থেকে কিছুটা বড় ওজন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টন হাইলি অ্যাকুরেট টার্গেটিং সারফেস টু এয়ার মিসাইলস পাকিস্তান তার চাহিদা মিটানোর জন্য দেশেই আঞ্জানামের সারফেস টু এয়ার মানে এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম তৈরি করে এটি মূলত ম্যান পোর্টেবল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এর কয়েকটি ভ্যারিয়ান্ট আছে সেগুলো হল আঞ্জা মার্ক ওয়ান মার্ক টু ও মার্ক থ্রি এছাড়াও ইম্পোর্টেড এফ এন সিক্সটিন ও এফ আই এম নাইনটি টু স্টিঙ্গার ম্যান প্যাডস ইউজ করে তারা পাশাপাশি নয় ব্যাটারি এল ওয়াই এইটি চোদ্দ রেজিমেন্ট এফ এম নাইনটি পি দশ ব্যাটারি ইতালিয়ান এমবিডিএস পাড়া টু থাউজেন্ড প্লাস এবং অজ্ঞাত সংখ্যক এফ ডি টু থাউজেন্ড অর্থাৎ এইচ কিউ নাইন লং রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন আছে অ্যান্টিশিপ মিসাইলস এনিমি নাভেল শিপের অ্যাটেকিং ফ্লিটকে ঠেকাতে পাকিস্তান অ্যান্টিশিপ মিসাইলে বিশাল মজুদ গড়ে তুলেছে আমদানি করা বিদেশি মিসাইল ছাড়াও তারা নিজেরাই বেশ কিছু অত্যাধুনিক অ্যান্টিশিপ ক্রুজ মিসাইল ডেভেলপ করছে এগুলো হল জার ব্ল্যান্ড বেসড অ্যান্টিশিপ ক্রুজ মিসাইল দুই হাজার ষোলো সালের মাঝে মাঝে সাকসেসফুল টেস্টের পর পাকিস্তান ন্যাভাল ডিফেন্স সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে প্ল্যাটফর্ম ট্রান্সপোর্টার ইলেকট্রাল লঞ্চার রেঞ্জ অজ্ঞাত হারবা অ্যান্টিশিপ ক্রুজ মিসাইল এটি হারবা ক্রুজ ওয়েপন সিস্টেমের অ্যান্টিশিপ ভ্যারিয়ান্ট ল্যান্ড অ্যাটাক ভ্যারিয়ান্ট থেকে একটু আলাদা পাকিস্তান নেভির প্রায় সব যুদ্ধজাহাজে হারবা মোতায়েন আছে এয়ার টু সারফেস মিসাইলস বার্ক মিসাইল কম্বেট ড্রোনে মোতায়েন করার জন্য ডেভেলপ করা হয়েছে বার্ক লেজার গেটেড এয়ার টু সারফেস মিসাইল যা পাকিস্তানের বুরাক কম্বেট ড্রোন থেকে লঞ্চ করা হয় হাফার ওয়ান হাফার টু অ্যান্ড আরপিবি ওয়ান অ্যান্টি রানওয়ে ওয়েপন্স পাকিস্তানে তৈরি অ্যান্টি রানওয়ে মিসাইল যা দিয়ে শত্রু বাহিনীর বাংকার ও বিমান ঘাটির রানওয়ে ধ্বংস করা যায় সিক্রেট এই মিসাইলগুলো যেমন প্রেসিশন গাইডেড তেমনি হাইলি ইফেক্টিভ কারণ এগুলো তৈরি করা হয়েছে ফ্রান্সের মাত্র ডোরান্ডাল অ্যান্টি রানওয়ে বোম্বের ওপর ভিত্তি করে শুধু টিপু ও তাইমোর আইসিবিএম ছাড়া এখানে যে কয়টি মিসাইলের কথা উল্লেখ করা হল তার সবগুলোই অপারেশনাল এবং কয়েকটি এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম ছাড়া বাকি সব মিসাইল পাকিস্তানের নিজের তৈরি তো ডিয়ার ভিউয়ার্স এই ছিল পাকিস্তানের মিসাইল ওয়েপনের লিস্ট আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন ভালো থাকুন পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আপনি যদি